Hola a todos, en este vídeo vamos a centrarnos en la seguridad del hogar. Para ello colaboramos con Mi Hogar Mejor. Mi Hogar Mejor es una página web en la que encontraréis tutoriales e ideas para hacer vuestra casa un hogar mejor. En este vídeo vamos a instalar una caja y un bombín de seguridad. También contamos con un spray de WD-40 que viene perfecto a la hora de instalar el bombín en nuestra puerta. Lo primero que vamos a instalar es este cilindro de seguridad de la marca FA. Es un cilindro de alta seguridad RK, es anti rotura de ganzúa, anti taladro y anti bumping. Aquí vemos cómo es el cuerpo en el interior del cilindro de seguridad. Vemos que la parte de abajo está en otro color ya que se encuentra en acero reforzado. Contamos con cinco llaves con su respectiva tarjeta de seguridad para la hora de hacer copias y cada una de las llaves lleva un color para que podamos diferenciarlas. Vamos a proceder a hacer la instalación. Lo primero que hacemos es introducir la llave en nuestro bombín, girarla un poquito y en ese tornillo desaflojarlo. Sacamos el bombín. Lo primero que tenemos que hacer es medir desde el interior hasta el centro y vemos que mide 30 milímetros y al otro lado lo mismo. Entonces tendremos un cilindro 30-30. Después de ello obtendremos el cilindro de seguridad de la medida de nuestra puerta. Con el nuevo cilindro medimos y vemos que coinciden las medidas. Procedemos a introducirlo en el interior del agujero de la puerta con la llave un poquito girada, metemos el tornillo y lo apretamos. De esta manera tan fácil y tan sencilla, hemos cambiado nuestro bombín de seguridad de la puerta principal de nuestra vivienda y hemos reforzado un poquito más la seguridad. Comprobamos que va perfectamente y que abre y cierra. Una vez instalado el bombín, es bastante aconsejable hacerle un mantenimiento a la puerta ya que estamos puestos. Para ello vamos a utilizar este spray de WD-40 con esta boquilla flexible que podremos introducirlo en todos los lados. Aplicamos el spray fundamentalmente en la zona de la cerradura. Y en todas las cerraduras que tenga nuestra puerta de seguridad. También no olvidemos aplicarlo en la zona de las bisagras para que la apertura de la puerta sea más cómoda y tampoco suene a la hora de abrirla. Retiramos el exceso con un paño y ya tendríamos terminado este mantenimiento. Para reforzar un poquito más la seguridad de la vivienda vamos a instalar esta caja de seguridad que en mi caso es una caja de seguridad de llaves. Podéis adquirir otro tipo de caja en función de las cosas que vayáis a guardar. Cuenta con una bandeja interior y una puerta de acero con cuatro bulones. Cuenta con un agujero en el lateral de la caja para poder introducir una llave u otra cosa y no poder extraerlo. La caja cuenta con llave y con código. En mi caso la instalación la voy a realizar en el interior de un armario y la colocamos donde queramos alojarla. Para anclar la caja fuerte a la pared lo que vamos a necesitar ya que en este caso tiene dos agujeros, uno arriba y otro abajo, vamos a utilizar unos tacos de 8 con su correspondiente tornillo. También vamos a utilizar un par de arandelas. Vamos a marcar los agujeros y a taladrar.
colocamos los tacos volvemos a colocar la caja en su sitio la abrimos y introducimos los tornillos y los apretamos de esta manera queda anclada la caja a la pared ya podemos guardar nuestras llaves incluso nuestra cartera o algo de dinero en cuanto a las llaves trae estas llaves van de diferente lado por el tema de que estas dos son iguales estas dos sirven para abrirlas con la contraseña y estas dos sirven para abrir la caja sin clave tendríais que meter una darle una vuelta y luego meter la otra y darle otra vuelta eso es porque lleva doble cerradura. Vamos a proceder a guardar nuestra clave. Entonces lo que tenemos que hacer es pulsar el asterisco. Abrimos la caja y pulsaríamos el botón. Después de eso ya tendríamos que iniciar nuestra clave. Y pulsar el modilla. Vamos a cerrar la caja fuerte con la llave 1 y la 2. Ya estaría cerrada. Ahora, ya solo teniendo la clave puesta, solo tendríamos que llevar una de estas llaves. Tenemos para que la puedan utilizar dos personas. La llave que llevaba el circulito. Entonces, cogemos nuestra llave. La giraríamos. Y para abrir la caja pulsaríamos asterisco, la clave y la almohadilla, ¿vale? Y abrimos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartirlo y darle un buen like. Y os dejo enlace a, de todos los productos que he utilizado en este vídeo y de la página web de Mi Hogar Mejor para que le echéis un ojo, ya verás. Como es impresionante las cosas que tiene. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.